ಉಡುಪಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅರ್ಚನಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಉಡುಪಿ ನ್ಯಾಚುರಿಯಾ ಫುಡ್ಸ್ ಸತಿನಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಉಡುಪಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವೆಜ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿತ್ತರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ವಾಗಿಮಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಕ್ತಾರನಾಗಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಗಲ್ಲಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ಧುರೀಣ ನಾಯಕ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುವಕರ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮುರೋಳಿ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಆರಂಭವಾಯಿತ ತಯಾರಿ ತಯಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು ತಯಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಚುನಾವಣೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಹಿತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಐ ಎನ್ ಡಿ ಐ ಎ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ನೇತೃತ್ವ ಸಹಿತ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇರೋದರಿಂದ ತಯಾರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ತಯಾರಿ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸರಿ ಉಚಿತ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಅವರೇನೋ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳಂತ ಕರೆದರು ಉಚಿತ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಅಲೆಯನ್ನು ಎದ್ದಿತು ಇದೇ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇದು ಜನಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ತನ್ನ ಇಡೀ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐ ಐ ಟಿ ಐ ಎಮ್ ಎಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏಮ್ಸ್ವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಕಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಕ್ಕುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನೀವು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನರು ಸಹಿತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಊರಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೇತಾರರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲಕ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತು ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಭಾರತವನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹಿತ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾಗಬೇಕು ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು
ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಏನು ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಜನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ತೆಲುಗಿನ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇಶ ಮಂಟೆ ಮಟ್ಟಿ ಕಾದು ದೇಶ ಮಂಟೆ ಮನುಷ್ಯಲು ಅಂತ ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಶೃಂಗೇರಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಏನಮ್ಮ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹ್ಞೂ ಕಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರು ತುಂಬ ದೂರ ರಾಯಚೂರು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಮಲ್ನಾಡನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರು ಇದು ಜನರನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕುಳುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟೀಕೆಗಳು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೆಲವಾಸಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಮೊದಲು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಿಂತವರು ಅವರು ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಸವಲತ್ತು ಬೇಡ ಅಂತ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ನಡುವೆ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿರೋಧ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಈಗ ಮಳೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇರಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸೋಣ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಯುವ ನಿಧಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಾವು ತಾವು ಹೇಳಿದಂಥ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನೀವು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಅಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರಲಾರ್ದು ನನಗೆ
ಹಿಂದುತ್ವ ಅಲೆಯನ್ನು ತಂದಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜನರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಅವರ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಜನರ ಬಾ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಓಟ ಏನಿದೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಿದೆ ಇದರೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇಲ್ಲಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅದು ಸೇರುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಕರಾವಳಿಯ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರಾದ ಕಾರಣ ನಾವು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಕರಾವಳಿಯ ಜನರು ಯೋಚನೆ ಬದುಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಏನು ಒಡೆದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂಥ ಗೆಲುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕರಾವಳಿಯ ಜನ ತುಂಬ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದು ಇಡೀ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಅಂತವನು ಇದೇ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಹಕಾರಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂಥ ಕಟ್ಟದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಜನ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟದವ್ರು ಯಾರು ಕರಾವಳಿಯ ಜನ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಜನ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವರು ಇದ್ದರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಜನ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕರಾವಳಿಯ ಜನ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವದ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಗದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರಿ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈಗ ಲೋಕಸಭೆ ಚು ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ಈಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ ತಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಾಂಕ್ಷಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಬಂದ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಜನಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಜನಪರವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಓಡಾಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಆತ್ಮೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಸಹಿತ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರೋ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರುಗಳು ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೀವು ಸಹಿತ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಓಡಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮರ್ಥರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ
ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನನಗೆ ಗೆಳೆಯರು ಆತ್ಮೀಯರು ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಜನಪರವಾದಂಥ ಧ್ವನಿ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಹೋರಾಟ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳು ಜನಪರವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಪರವಾಗಿದೆ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿದೆ ಸಮಾನತೆಯ ಪರವಾಗಿದೆ ಯುವಕರ ಪರವಾಗಿ ಯುವಕರ ಪರವಾಗಿದೆ ಯುವ ಧ್ವನಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಹಿತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಕರಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೋಲುವ ಕುದುರೆ ಕರಾವಳಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲುವ ಕುದುರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸೋಲುವ ಕುದುರೆಯನ್ನೇ ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಜಯ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಇದೆ ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ಸೋಲುವ ಕುದುರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಥರ ಭಾಗಶಃ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅದು ಹೊರತಾಗಿ ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ವಿಚಾರನೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕಾಳಜಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದು ಸೋಲ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಜನಪರವಾದ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಯಾವಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಗ ಜನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಜನ ಏನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಸೋಲು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂಥ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಹಿತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರು ಸಹಿತ ಜನಪರವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗದ್ದಲವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಊರಿನ ಗೌರವ ಇದರಿಂದ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಡೆ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಏನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟನೆ ಅನ್ನುವ ಥರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯ ಜನ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಭಾವುಕರಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಜ್ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದವ್ರನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಂಪರೆಯೂ ಸಹಿತ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಈಗ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ನಂಬಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಹೇಗೆಂದರೆ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಂಸದರು ಈಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಗೆಲ್ಲುವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾವಧಿ ಗದ್ದಲ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಗದ್ದಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಾವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಡನಾಟಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅವರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜ್ ಅವರು ಓಡಾಟದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಅವರು ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಸದರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಂದ್ರೇ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನ್ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳಂತಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಬಂದಾಗ ಮಾತೇ ಆಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜನರು ಈಗ ಏನು ತಾನೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಡು ಕೇಳರಿದ ನೆರೆ ಬಂತು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪ ಶೃಂಗೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಾಸಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸದಾ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಗದ್ದಲಗಳಾಗಬೇಕು ಗದ್ದಲಗಳಾಗಬೇಕು ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಜನಪರವಾದಂಥ ನಿಲುವುಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ರೈತರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೊಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ ವರದಿಯ ಕಾರಣ ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜ್ ಅವರು ಆ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜನ ಅದರೊಳಗೆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಡವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಗೋಳಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜ್ ಅವರು ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಮೌನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿ ನೀವು ಅವರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಈ ಜಯವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವಿದ್ದಿರಬಹುದು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಉಡುಪಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮುರಳಿ ಅವರು ನೇರ ನೇರ ಖಡಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮದ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ ವಿರಾಮ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತದೆ situated at the lush greenery coastal beauty and serene surroundings centrally located luxurious living experience superior craftsmanship offering a comfortable 2 and 3 bhk apartments with modern amenities and features fitness centers rooftop infinity swimming pool and community spaces opposite to mgm college urupi archana signature where quality meets class bookings open archana projects ಯಾದ್ವಿ ಏನ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ತಿಂದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು ದೋಸೆ ಮಾಡಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ದೋಸೆ ಇಟ್ಟೇ ರುಬ್ಬಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಾ ಸುದಿ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಬೆಟರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀನಿ ಹ್ಮ್ ಸರಿ ಹೀಗಿನ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ರಹಿತ ಮನೆಯ ರುಚಿ ಅಂತಿರುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೋಸೆ ಬೆಟರ್ ಶುಭಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ಸತ್ಯನ ನೈಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ವಿರಮ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಉಡುಪಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮುರಳಿ ಸರ್ ವಿರಾಮದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಚಾರ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಚುನಾವಣ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ ಅದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಜಯ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಪ್
ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಚುರುಕು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಹಿತ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಒಂದು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸಿನ ಪ್ರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟು ಅದರ ಗೊಂದಲಗಳು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗುಜರಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆ ಕಬ್ಬಣವನ್ನೇ ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಬ್ಬಣಕ್ಕೆ ತುಕ್ಕಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ವರದಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಳಪ ಇದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತುಕ್ಕಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೋರಾಟ ಅದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನ ತಲುಪು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವೂ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋರಾಟದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟನೆ ಏನೇನು ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿವಾದಂಥ ನಿಲುವುಗಳು ಸಹಿತ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸತ್ಯದ ಪರ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮೈತೇಯಿ ಮತ್ತು ಕುಕಿ ಸಮಾಜದ ಜನರ ನಡುವೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮೌನವನ್ನೇ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೌನ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಿಯೋಗ ಹೋಯಿತು ಎನ್ ಡಿ ಎ ನಿಯೋಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಿಯೋಗ ಹೋಯಿತು ಬಟ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೋದರು ಅದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ದಿವ್ಯ ಮೌನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಮೌನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮೌನ ಈ ಮೌನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಮೌನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಘಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲೋದು ವಿರೋಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಡ ದೊಡ್ಡದ ತಪ್ಪು ನನಗೆ ಬರ್ತೀಗೆ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೋಡದೆ ಅವರುಗಳನ್ನು ಮತಗಳನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಈ ಅಪಾಯಗಳಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿಶು ವಿಹಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ರು ನಾವು ಮತದಾರರು ಅಂತ ನೋಡಿದೇವ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮತದಾರರು ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವ್ರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲಿನ ನಂತರವೇ ಸತತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಸತ್ಯದ ಪರ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅನೈತಿಕವಾದ ಕ್ರಮ ಅದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಅನೈತಿಕವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಏನು ಇಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅದರ ನಡುವೆಯೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಜನಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ನಿಲುವುಗಳಿಂದ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಪಂಡಿತರುಗಳು ಸಹಿತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಎಡರು ತೊಡರುಗಳು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೂ ಇಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಭಾವನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ಬೆಟರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಬೆಳೆಗಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟೇಟಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಎಸ್ಟೇಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಿವೇಶನ ಕೊಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ನಿವೇಶನ ರೈತರ ಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ರೈತನಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೂ ಸಹಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಇನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಈವನ್ ಈ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿಯವರು ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಫ್ರೀ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗೋ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾರು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಮ್ಮದು ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಂಕರ್ಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಶಂಕರ್ಪುರ ಕಾಪು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗತಿಕವಾದ ಮನ್ನಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅದು ಆ ಖುಷಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕವಾದ ಮನ್ನಣೆ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಮನ್ನಣೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾಜಿಕ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಇಂಥ ನಾವೇನು ಪೂರ್ವ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದ ಅದು ಇವತ್ತು ಜನರ ಧಮನಿ ಧಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೈನ ಅನ್ನುವಂಥ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ಜಾತಿಯ ತರತಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಶ್ರದ್ಧೆಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಸಮಾಜದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳಿದೆ ಒಂದು ಆಗುಂಬೆ ಅದು ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸ್ ಕೆ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆ ಇವೆರಡೇ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಎರಡು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಕಡೆಗಳ ರೋಡ್ಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು
ಇದೂ ಸಹಿತ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಚಾರ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಆಗದೆ ಇನ್ನಾವುದು ಆಗುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನೋ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಏನು ನಾವೇನೋ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಯಾರನ್ನು ದೇಶ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇನ್ಯಾರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಾಂತರದ ಮಾತುಗಳು ಸರಿ ತಾವು ಕರಾವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದದ್ದು ಮಲೆನಾಡು ಕರಾವಳಿ ಜನಪರ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಅದ್ರ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಇದು ಬಾರಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಾದಂಥ ಅನಿಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಲೆನಾಡು ಜನಪರ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಕರಾವಳಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಅಪ್ ಟು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನವರೆಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಲಪಾಡಿಯಿಂದ ಕೇರಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಆ ಭಾಗದ ಬಲಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರಾವಳಿ ಎಡಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಮಲೆನಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳು ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನುಗಾರರ ತಂಡವನ್ನು ಸಹಿತ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಭಾಗಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕಟಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಲೈಫ್ ಇವ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧ್ವನಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧ್ವನಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಗಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ವಸತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಯ ಬದುಕಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಟುದು ರೈಟ್ ಯುವ ರೈಟ್ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲೆನಾಡು ಕರಾವಳಿ ಜನಪರ ಒಕ್ಕೂಟ ಎನ್ನುವ ಧ್ವನಿಯ ಮುಖೇನ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳಿಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದಲ್ವೇ ನಮಗೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಣಲಾರ್ರಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ವಿಪುಲವಾದಂಥ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಿಕ ಅವಕಾಶ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನೀತಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿಗಳೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಟ್ಟುವಿನ ಗುಳ್ಳ ಮೊಟ್ಟುವಿನ ಗುಳ್ಳ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಸಮೀಪ ಒಂದು ಹೆದ್ದೂರು ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಗುಳ್ಳವನ್ನು ಬೆಳ
ರಾಜಕೀಯದ ಗೊಂದಲಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೆ ಸಮಾನತೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋಮು ಜಾತಿ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ವಿಷಬೀಜವನ್ನು ನಾವು ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ನುಡಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಆ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಗಂಭೀರವಾದ್ದು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೀರೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಆಗಿರೋ ನಷ್ಟ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಬಂತು ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಯಾರೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಎತ್ತುವರು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮಭಾವದ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ಇವತ್ತು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಇದೆ ರೈತರು ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಮಸ್ಯೆಗೊಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇದೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಕೊಪ್ಪ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಲಿಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದೆರಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದೆರಡು ತಾಲೂಕುಗಳ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೀಬೇಕಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಈ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಿ ಅಡಿಕೆ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಹಾಬಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಹಳದಿ ಎಲೆ ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅದು ಕರಾವಳಿ ಮಲೆನಾಡು ಜನಪರ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೈಲಾವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತೇವೆ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ತಾವು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಕಾರ ವಾಗ್ಮಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಷಣಕಾರರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಕ್ತಾರರು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧುಗಳು ಸಹಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರು ನಾನು ನನ್ನ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಂತರ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಉಡುಪಿಯ ವೈಕುಂಠ ಬಾಳಿಗ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾ
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಲವು ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸತಿ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಿಂದ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮತವನ್ನು ಒಪ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟಕರಾಗಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಲಿ ವಕೀಲರಾಗಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನೊಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ರುಟೀನ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಹೊತ್ತು ತುರ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥವ್ರು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿಲುವುಗಳನ್ನೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಈಗ ತಾವು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಿರಿ ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಯಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೀತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಟಿಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಐ ಐ ಟಿಗಳಿಲ್ಲ ಐ ಎಮ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕಲೀತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ಕಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಲಾಯನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೋ ಕೆನಡಾಕ್ಕೋ ಯುರೋಪ್ಗೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಕ್ಕೋ ಹೀಗಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ನಡುವೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಾವು ಯುವಕರ ಪರವಾದದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಂದರೆ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರ ಪೂರಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೇ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಪರಿಸರ ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ನೋಡದೆ ನೋಡಲಾರದಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನೀವೇ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಹಿಂದೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ನನ್ನ ನೆನಪು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಜಾಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದರು ಆ ನೂರ ಹತ್ತು ಎಕರೆಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಿಪುಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾತ್ರಾ ಕ್ಷ ಸ್ಥಳಗಳು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ ಇವತ್ತು ಮಲೆನಾಡಲ್
ಹೇಳಬೇಕು ಕೇಳಬೇಕಲ್ವೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕನ್ನಡ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನಶಿಸ ಇಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ನಾಶವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಸಮೀಪದ ಒಂದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಳಿದಂತಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಏನು ಬಿಲಾರ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ನಾವು ಬೆಲ ಆ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತನಾಗಿ ಹೋದ ಒಂದು ಭಾಷೆನೇ ಸತ್ತ ಭಾಷೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವಂಥವ್ರು ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಒಂಥರ ಏಕಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಏಕಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಆಂಕೋಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೀರಪುರುಷರಾಗಿ ಹೊನ್ನಾರಾಕ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ವೀರಪುರುಷರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭೆಯ ಮುಖೇನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭೆಯನ್ನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೆಳೆಯದೆ ಗದ್ದಲ ಗಲಭೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೌರಭ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಿಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇರೋದೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ನಡುವೆನು ಸಹಿತ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆ ಮುಖೇನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೇನು ಅಡಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೌಲ್ಯ ಅದನ್ನ ಮೌಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳೇನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಸರಿ ನಮ್ಮೊಡನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯದ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವುಗಳು ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಗೆದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರಿ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ ತಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಉಡುಪಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಉಡುಪಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನ